Buonasera a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Ci ritroviamo ancora una volta per lo speciale sullo stadio a San Donato del Milan. Ancora una volta perché sì, c'è qualche novità da raccontare, c'è qualche novità soprattutto da chiarire rispetto a quello che è uscito negli ultimi giorni, ma soprattutto siamo qui per leggere e ascoltare un'intervista che abbiamo fatto in esclusiva a Giuseppe Cassinari, il patron di Sport Life City, ovvero quella società che inizialmente aveva deciso di costruire sull'area San Francesco un'arena da 20.000 posti e che poi, soltanto l'anno scorso, eh, il Milan ha deciso prima di contattare e poi di eh, introiettare, di acquistare e di mettere in pancia dentro di sé proprio per poter avere a disposizione la costruzione del nuovo stadio del Milan, così come è stato presentato, ad esempio, eh, un paio di settimane fa. Lo andremo a sentire, cinque domande, cinque risposte su quello che è stato la genesi del progetto, l'avanzamento dei lavori, su quello che può essere facilità oppure non facilità di avere un'area già a disposizione pronta per essere lavorata in tutti i sensi in base ai 18 mesi burocratici per avere tutti i permessi e poi i tre anni per costruire lo stadio. Chiuderemo già con qualche chicca per l'interno dello stadio, visto che si parlerà anche di questo soprattutto andremo a chiarire una questione cioè quella dei parcheggi che insomma, si è fatta un po' tanta confusione forse anche un pochino ad arte andiamo subito a sentire allora la prima parte dell'intervista la prima domanda e la prima risposta di Giuseppe Cassinari sulla genesi del progetto che ci fa ben capire quando è nata l'idea del Milan e di come già l'area fosse molto interessata alla costruzione di un palazzetto sportivo Dottor Cassinari, ci racconta in breve la genesi dell'idea Stadio a San Donato, come vi siete approcciati al Milan e di come voi e i rossoneri avete mosso i primi passi per la possibilità di uno stadio nell'area San Francesco. L'idea di candidare l'area di San Donato come possibile futuro stadio del Milan è nata intorno alla fine dell'anno scorso, il 2022. La mia società aveva in corso da più di un anno una trattativa, in fase conclusiva, con il più grande operatore mondiale americano di costruzione di arene ed un altro suo concorrente, sempre americano, si era inserito all'ultimo nella trattativa. Eravamo alle firme quando la società Milan e quindi la nuova proprietà, che ha rapporti con queste altre due società, dopo un incontro sull'area, mi ha chiesto ufficialmente la disponibilità a sospendere le trattative e di avere un periodo di esclusiva per essere inserito in una rosa di candidati su cui fare delle attente valutazioni per il nuovo stadio del Milan. Per me, da milanista, da una vita, era come se avessi già organizzato un viaggio a Parigi e poi mi avessero proposto di fare il giro del mondo. Non potevo dire di no. Nei primi mesi del 2023 mi hanno comunicato l'intenzione di investire nel progetto, però non escludendo altre soluzioni. L'8 giugno del 2023 è avvenuta la vendita della maggioranza, il 90%, della mia società. E questa era un po' la genesi del progetto, quindi in realtà come ha detto lo stesso Cassinari, nemmeno un anno dall'idea, fine 2022, poi alla presentazione del, eh, della variante di progetto che poi è stata eh, raccontata qualche settimana fa. Eh, un progetto che come abbiamo detto ha avuto anche qualche insomma, eh, uscita chiamiamola un po' a vuoto rispetto a quelle che sono le reali intenzioni del Milan eh, le andiamo a vedere un secondo perché mi faccio aiutare da una slide che è uscita qualche tempo fa su rendering eh, questo è un modello ideale dello stadio eh, per intenderci non è il vero stadio del Milan così come verrà costruito ma serve per far capire l'occupazione della zona allora, eh, forse qui non si vede bene perché comunque è un po' piccolino, ma lo stadio viene, viene eh, costruito su un podio rialzato che comprende praticamente gran parte dell'area e che quindi darà la possibilità anche di costruire parcheggi nella parte sottostante, ma qui ci torniamo tra poco. Così come vedete i due ponti ciclopedonali che attraversano da una parte la ferrovia e comunicano con... Uh, il comune di San Donato e l'area San Francesco e poi quello successivo che comunica l'area San Fran fa comunicare l'area San Francesco con il parco agricolo sud rimangono poi il pon un ponte già esistente un pochino più a sud e tra poco racconterà Cassinari che esistono altri due ponti che verranno costruiti uno a nord e uno a sud uh, della struttura la andiamo a vedere uh, la risposta di Cassinari è proprio alla parte sia burocratica sia la parte di intervento così come eh, verrà un po' sviluppata nei prossimi mesi. 
18 mesi di parte burocratica e 3 anni per la costruzione vera e propria delle strutture. Ci può spiegare in dettaglio, senza ovviamente entrare nei minimi particolari, quali parti subiranno un intervento tra viabilità, parcheggi, eccetera, perché forse si è fatta troppa confusione finora. Uno stadio necessita di un potenziamento di accessi e uscite per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione. Oggi questa situazione, per vari motivi, è sicuramente possibile rispetto a quando venivano costruiti gli stadi tanti anni fa. La fortuna è che l'area in questione è di interesse sovracomunale ed è situata in una posizione strategica ad alto potenziale. Stazione sul sito, metro vicina e sito intercluso tra autostrade tangenziale. Inoltre, avendo sempre avuto destinazione terziaria, aveva già una base di viabilità esistente e solamente da completare. Il completamento prevede da nord la realizzazione di un ponte con accesso a più corsie di auto direttamente dalla tangenziale e accesso pedonale e ciclabile per i tifosi. A sud una nuova rampa di uscita sull'autostrada per il deflusso veloce. L'approccio della società americana che segue il progetto e soprattutto di team romani che conosco ormai da più di due anni è altamente professionale e perfezionista. Pertanto, qualsiasi miglioramento che possa scaturire dal dialogo in questa fase o anche successivamente con gli enti, in primis il comune, sarà oggetto di valutazione ed eventualmente di attuazione. I parcheggi verranno costruiti soprattutto sotto lo stadio, mentre i parcheggi costruiti all'esterno del sito saranno solo 750 e andranno a soddisfare anche un'esigenza di valorizzazione dei parchi verdi che verranno realizzati e saranno a disposizione per il percorso delle abbazie. Ora ci facciamo aiutare dalla prossima slide per capire meglio cosa ha raccontato eh, Giuseppe Cassinari, patron di Sport Life City. Um, questa è un po' l'area San Francesco, quella ovviamente un pochino più colorata rispetto al resto. Allora, dobbiamo fare qualche specifica perché è, sono uscite qualche, eh, qualche dichiarazione anche del sindaco stesso di San Donato riguardante delle possibili strutture annesse all'area che non fanno parte in questo momento di quello che vedete alla, alle, eh, alla mia eh, destra o meglio alla sinistra dello, dello schermo. Allora, le quattro strutture a sud dello stadio vengono confermate, insomma lo store, Casa Milan, hotel e museo sono assolutamente confermati, non c'è nessun tipo di problema e andiamo via tranquilli. Le altre tre strutture che sono più a sud, quelle eh, poco distanti dalla parola intrattenimento, non sono ancora state destinate a eh, qualcosa di molto specifico. Tendo ad escludere, anche se comunque la parola del sindaco è sicuramente... Da, eh, da ascoltare, da osservare e da tenere in assoluta considerazione ma tenderei ad escludere la questione Legoland con il mio rammarico personale non so vostro, ma tenderei un po' ad escluderla, un po' per una questione di spazi, un po' per questione anche di cubature perché comunque andrebbe a aumentare quelle che sono eh, appunto le cubature previste per la zona e soprattutto in questo momento non è, è l'idea principale non andrei invece ad escludere la questione auditorium che invece sì, quella sì, potrebbe essere un po' ricavata da quelle tre strutture che in questo momento sono previste, così giusto per far capire all'incirca come verrà chiusa la piazza, nella parte sud, sotto l'hotel e sotto Casa Milan, quelle tre strutture, una vicino all'altra. L'auditorium per la musica da 2 o 3 mila posti, invece quella sì, potrebbe essere un'idea vincente che potrebbe essere inclusa nel progetto. Altra questione, i parcheggi. Eh, adesso andiamo a toccare una questione perché... Eh, come ha detto Cassinari ne sono stati previsti 750 e sono quelli sì indicati dalle frecce che sono all'interno del parco agricolo sud Milano quelli ok sono nel parco agricolo e non vengono costruiti ma vengono semplicemente realizzati dei parcheggi a raso quanto più green possibili cioè non c'è un silos, non c'è un parcheggio vero e proprio vengono appunto creati 750 stalli di parcheggio in quel sito eh, per fare uno stadio di quelle dimensioni servono dai 10 agli 11.000 posti, macchina. Dove il Milan li andrà a recuperare? Non costruendo altri parcheggi. Li andrà a recuperare, tra poco vedremo, in altre zone dove esistono già dei parcheggi e quindi non verranno costruiti altri parcheggi all'interno del Parco Agricolo Sud Milano eccetto quei 750 che già sono previsti. Quindi quei 15.000 posti che vengono insomma, un po' anche buttati alla, alla merce del pubblico per fare un po' di, di confusione, un po' di rumori, non ci sono. Non ci sono e non verranno costruiti. 
Per quanto invece riguarda, così chiudiamo, andiamo alle altre domande risposte a Cassinari, il parco attrezzato a tema è esattamente questo, un parco attrezzato a tema. Quindi non un parco divertimenti, non un parco con costruzioni di chissà qual eh, tipo, ma semplicemente alberi, vialetti, giardini, fiori, piante, panchine, insomma un parco. Quello che in questo momento non è, perché è una distesa verde abbandonata, che a volte in alcuni periodi è anche un po' acquitrinosa o secca dipende dalla, dalla, dalla zona in cui ci troviamo ma una vera e proprio, un vero e proprio parco attrezzato quindi come hai detto con, con vialetti, alberi piantumati eccetera eccetera andiamo a sentire anche la terza risposta del patrono di Sport Left City poi torniamo qui per qualche altra specifica soprattutto per la questione parcheggi quanto è e sarà facilitante per il progetto avere parte della questione burocratica già alle spalle con un terreno già dichiarato idoneo per strutture sportive e le istituzioni favorevoli ad una buona conclusione dell'iter? Perché è giusto pensare che questa sia la volta buona per il nuovo stadio del Milan? Il percorso fatto dal sottoscritto con la precedente amministrazione, che non smetterò mai di ringraziare nei sette anni precedenti, è stato di grande importanza ha permesso di sviscerare tanti aspetti che oggi sono determinati. L'approvazione completa e definitiva del progetto Sport Life City, che prevedeva la più importante arena da costruirsi in Italia avvenuta in data 1 luglio 2021, è da considerarsi una valida e solida base di partenza per il progetto Stadio del Milan. Il confronto iniziato e il dialogo costruttivo con il Comune e tutti gli altri enti mi rende fiducioso. Mi rendo però anche conto che il percorso non sarà privo di ostacoli e il confronto dei prossimi 12-15 mesi sarà comunque molto impegnativo. Allora, sarà un percorso impegnativo, questo sì, questo è vero, assolutamente non è insomma, non, inutile che ci tiriamo indietro, non ci sarà da, da discutere, da migliorare quello che è il progetto che è stato presentato eh, finora, ma rispetto al passato mi sento di anche di essere un po' più ottimista perché ah, le istituzioni sono comunque concordi nel provare a veramente a, concretamente a lavorare eh, per il progetto quindi ci sono messi diciamo in grande impegno la regione Lombardia, il comune di San Donato quindi sono tutti sono eh, focalizzati per riuscire ad arrivare ad Ama su questo, eh, su questo progetto. La questione è molto semplice, toccherà aspettare questi 12-15 attendere forse saranno addirittura 18 quindi massimo 18 mesi iniziando oggi all'incirca la primavera del 2025 per chiudere l'iter burocratico capisco che possano essere tanti mesi ma se ci guardiamo alle spalle sono parado per paradosso pochissimo eh, tempo eh, ed è un'idea un come ha detto lo stesso Cassinari nata soltanto un anno fa quindi ha ah, sì tanto già in pancia perché comunque Sport Life City aveva lavorato tanto sulla zona per ottenere permessi e quant'altro per costruire un'arena da 20.000 posti quindi un po' di parte di lavoro è già stata fatta però comunque del lavoro ci sarà da fare poi da lì dal 2025 in poi contate tre anni e come ha detto lo stesso di eh, Giorgio Forlani non più tardi di qualche settimana fa la stagione 28-29 dovrebbe essere la prima con il Milan all'interno del nuovo stadio Andiamo a sentire eh, la risposta a una domanda classica che ci viene fatta, ovvero perché il Milan dovrebbe essere contento di andare a giocare a San Donato, perché un tifoso del Milan dovrebbe essere contento di andare a giocare a San Donato e perché un cittadino di San Donato dovrebbe essere contento di ospitare le gare del Milan sul suo suolo comunale. Andiamo a sentire la risposta di Cassinari, poi dobbiamo parlare assolutamente ah, di parcheggi ma soprattutto di rendering dell'interno dello stadio. Lo andiamo a sentire e poi torniamo qua in studio. Perché un tifoso del Milan dovrebbe essere contento del nuovo stadio? Conoscendo bene la zona, il comune di San Donato e l'area San Francesco, quali vantaggi, pensa, possano esserci per cittadini, tifosi e visibilità in tema di naming rights? Noi tifosi del Milan e non solo, anche tutti i cittadini sandonatesi dei quali faccio parte per questo mi sento addosso ancora più responsabilità, abbiamo a cuore il futuro della città in cui viviamo e dobbiamo essere estremamente felici se si dovesse riuscire a realizzare il nuovo stadio del Milan a San Donato. L'area San Francesco 
Oggi purtroppo centro di degrado e l'area della stazione ferroviaria, per questo motivo poco utilizzata, verranno restituite alla città con dei collegamenti ciclopedonali. Con il potenziamento dell'accessibilità e della viabilità sarebbe tutto ben funzionante. Ci troveremmo con un aumento esponenziale della sicurezza a favore di tutta la città, un aumento del commercio cittadino e un aumento occupazionale soprattutto per i giovani sandonatesi. Inoltre avremo nuove grandi aree vi verdi finalmente fruibili da tutti i cittadini, con la costruzione del collegamento con le varie abbazie presenti sul territorio, in primis quella di Chiaravalle. Si aprirebbe un vero e proprio circuito turistico. Allora, ci facciamo aiutare da quella che è un po' la mappa di San Donato, così diamo qualche specifica in più rispetto anche a quello che è stato detto da Cassinari stesso. Allora, l'area di San Francesco più o meno, penso la, la conosciate tutti ormai all'interno di due... Eh, svincoli con l'autostradale quello eh, della tangenziale che è la parte diciamo più a sinistra che costeggia a ovest l'area a est è costeggiata dalla ferrovia dove c'è anche la fermata della, eh, della stazione del, delle ferrovie all'incirca dove c'è la O di Francesco eh, l'area ormai insomma è inutile che ve la racconto l'abbiamo raccontata anche dal luogo la domanda riguardava anche ovviamente il naming right che Oggi ho visto, insomma, qualche quotidiano ha fatto uscire il nome di Emirates e resterei un pochino più cauto su questo, ma non tanto per Emirates, per la questione di naming rights. Cioè, siamo in una situazione un po' precedente a questo. Non che non si stia lavorando, ma prima bisogna fare altro. Però, al di là di questo, eh, capite bene che, come abbiamo detto tante volte, vi abbiamo fatto vedere anche nella zona stessa, chi arriverebbe a Milano sia dal lato autostradale che dal lato ferroviario si vedrebbe in faccia lo stadio del Milan, che sarebbe in pratica la porta d'accesso alla città, la prima cosa che si vede realmente di Milano arrivando in auto o in treno. E quindi capite bene che uno sponsor sarebbe molto attirato a mettere il proprio logo, la propria insegna sullo stadio del Milan e quindi pagare i diritti di ciò. Detto ciò, che sarebbe tra l'altro, apro e chiudo parentesi, uno degli introiti maggiori eh, dello stadio, quindi quando andiamo poi a fare il conto degli incassi eventuali, sì, biglietti, eccetera, ma il naming right porta via una grande fetta di questi introiti. Detto ciò, questione parcheggi, velocissimi. La bazia di Caravale, come abbiamo detto, è tutta a sinistra e quindi non verrà toccata in alcun modo da nulla, se non che ci sono questi due punti pedonali che la andranno a collegare con l'area San Francesco e con San Donato. Quindi entrerebbe in parte a far parte di una grande area, come ha detto lo stesso Cassinari, turistica, che comprenderebbe la bazia di Caravale, la bazia di Viboldone, eh, il castello di Melegnano, eccetera, eccetera. Numero due, i parcheggi. Ora, eh, qualcuno di voi mi aveva chiesto che non si capiva benissimo dove si trovava la metropolitana, ve l'ho indicata ora col pallino rosso. In linea d'aria, come vedete, non è lontanissima, non è nemmeno attaccata, è una buona camminata, eh, tant'è che il Milan ha previsto comunque un collegamento di navette con l'area. Diciamo che in una buona giornata primaverile, se una voglia, una passeggiata si può tranquillamente fare, ecco, d'inverno, la navetta è cosa buona e giusta gli altri parcheggi siccome la normativa prevede che come detto servono dai 10 ai 11 mila posti che però possono essere ricercati in un'area in linea d'aria scusate il gioco di parole di due chilometri dall'area dello stadio quindi ad esempio i parcheggi comunali nuovi che vengono costruiti sotto la nuova sede Eni questi potrebbero essere indicati anche come parte di quella soluzione per arrivare agli 11 mila necessari così come i silos che sono in questo momento già da decenni nell'interscambio della metropolitana di San Donato, ve l'ho indicata col pallino rosso in alto, eh, così come qualche altro parcheggio già esistente. Insomma, il Milan, altri parcheggi, non intende costruirli, ma intende usufruire di quelli che già esistono. Gli unici che verranno eh, diciamo, costruiti, è una parola grossa, diciamo, organizzate all'interno del Parco Agricolo Sud Milano sono quei 750 di cui abbiamo parlato eh, poco fa. Chiudiamo con l'interno dello stadio perché come ha detto lo stesso eh, Cassinari il lavoro collegiale di tutti è importante e lui stesso ha già intravisto quelli che sono i rendering di Manica che sono ben 5 e quindi prima di andarli a raccontare nello specifico vanno scelti. Però una chicca su, su un determinato dettaglio c'è, ve la facciamo sentire perché forse è la cosa che un pochino stuzzica più di tutti. 
I rendering della struttura del nuovo stadio non sono ancora stati resi pubblici. Ci può anticipare qualcosa del nuovo stadio, una chicca per i tifosi, che potrebbe stuzzicarli? Si è parlato ad esempio di campo retrattile, di curve più ampie. Da tifosissimo del Milan e fino a poco tempo fa, solo semplice abbonato da 45 anni al Milan, incontrare Gerry Cardinale, il presidente Scaroni e Giorgio Furlani e vedere in anteprima con loro le cinque ipotesi di rendering prodotti dallo studio di architettura Manica è stata una grande soddisfazione. L'intero board del Milan, in modo estremamente collegiale, sta lavorando a ciò. Dal mio canto ho pensato a tutti i tifosi del Milan in Italia e in giro per il mondo e ho espresso, anche pensando a tutti loro, sempre in modo riservato, la mia preferenza. Deve essere qualcosa di grandioso rispettando la nostra anima popolare di Casciavit Vincenti, che ci ha sempre contraddistinto negli anni. Sono felice di sapere che anche a Jerry piace lo stesso concept. Una chicca, la curva del Milan sarà imponente, 9.000-10.000 persone, a ridosso del campo. Sarà dura superarci nel nuovo stadio. Questa mia avventura, iniziata nel 2017, che speriamo ci porti all'interno del nuovo stadio del Milan nel 2028, un giorno dovrà essere raccontata nei particolari e non, lo, non è detto che non lo faccia prima o poi. Merita di essere conosciuta. Ora, come mai si parla già di una curva che conta dai 9 ai 10.000 posti, quindi sicuramente più ampia anche di quella che c'è in questo momento? Perché dei 5 rendering di Manica ne sono rimasti due e uno è in questo momento quello che incontra anche il maggior favore di Jerry Cardinale ed è quello che un po' è stato raccontato dallo stesso eh, Giuseppe Cassinari con quella chicca sulla curva quindi in realtà ancora la scelta definitiva chi lo sappia non è ancora stata presa ma c'è una grandissima indicazione per uno dei cinque rendering e non siamo quindi lontani a, a potervi magari raccontare qualcosa di più specifico nel prossimo video io vi lascio in compagnia degli altri contenuti di Radio Rossonera, vi auguro buona serata se l'avete visto direttamente questa sera oppure nei prossimi contenuti di giovedì, venerdì, insomma, quando vedrete il video. Buona sosta nazionale, buon, eh, buona Radio Rossonera, ci ritroviamo presto qua con le prossime specifiche sullo stadio del Milan. Buona serata a tutti.